প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন 18 বাংলা টিভি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফর্মে সলিসিটর मिस्टर মাজিদ চৌধুরী मिस्टर চৌধুরী वेलकम टू आवर शो थैंक यू मुफ्ती मिस्टर चौधरी इज अ बेस्ट ऑफ ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेस इन हाउएवर द इंफॉर्मेशन ही विल प्रोवाइड टुडे इज इन द कैपेसिटी ऑफ अ सलिसिटर প্রিয় দর্শক আপনার টিভি স্ক্রিনে আমাদের ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পারবেন উক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীকে আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন ডিয়ার ভিউয়ার্স ইন রেসপন্স টু ইউর কলস দ্য অ্যান্সার উইল বি ইনফরমেটিভ জেনেটিক অ্যান্ড সাজেস্টিভ অনলি দেয়ার ফোর বিফোর ইউ অ্যাক্ট অন দ্য অ্যাক্ট অন দ্য ইনফরমেশন ইউ রিসিভ প্লিজ সিক লিগ্যাল অ্যাডভাইস ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লয়ার দিস রিলেটস ইচ অ্যান্ড এভরি কল ইউ মেক ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যান্সার ইউ রিসিভ থ্রু দ্য হোল প্রোগ্রাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য এন্ড দর্শক আমরা এখন আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীর কাছে চলে যাচ্ছি মিস্টার চৌধুরী আর আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো কোর্ট অফ আপিল একটা একটা ডিসিশন এসেছে এটা হলো আমাদের মুসলিম ম্যারেজ বা মুসলিম নিকা জি এবং মুসলিম নিকা সম্পর্কে খুব ডিটেলস একটা আলোচনা অ্যাকচুয়ালি দরকার কারণ মুসলিম নিকাটাকে সম্ভবত ইনভ্যালিড বা অ্যাভয়েড করে দেওয়া হয়েছে তো এই ইম্প্যাক্টটা আসলে আমাদের কমিউনিটি তো অনেকভাবে ইনভলভ জি এটা ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ইনভলভ ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ইনভলভ ডিভোর্সের ক্ষেত্রে ইনভলভ তো অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারটা আসলে কোর্টে কী ডিসিশন আসছে এবং এটা আমাদের जेनारेटी তিনি অ্যাপিলেন্ট হয়ে এটাকে অ্যাপিল করেছেন কারণ এখানে পুরোপুরি একটা লিগ্যাল ইস্যু অর্থাৎ একটা জুরিসডিকশনাল ইস্যু নিয়ে এই কেসটা এবং আপনি যেটা সঠিক বলেছেন যে গত সপ্তাহে মাত্রই গত সপ্তাহে কিন্তু কোর্ট অফ অ্যাপিল তাদের ডিসিশনটা রায়টা হ্যান্ড ডাউন করেছেন এবং যেখানে বটম লাইন হিসাবে আমরা এটাই বলতে পারি রায়ের বটম লাইন হচ্ছে যে ইসলামিক নিকা যেটা এ দেশে করা হয় যেটা কোনো দেশের কোনো আইন দ্বারা রেজিস্টার্ড না অর্থাৎ এই দেশে যখন কোনো মুসলিম হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের মধ্যে যখন বিয়েটা হয় যেটাকে আমরা নিকা বলি ইসলামিক শরিয়াতে সেটার লিগ্যালিটি নিয়ে এখানে রায় দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে প্রিসাইসলি বলা হয়েছে যে এই ধরনের ম্যারেজ ইন দ্য আই অফ ইংলিশ ল ইন ভ্যালিড তো এটার উপর অনেক বেশ একটা এক্সাইটমেন্ট তৈরি হয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে বিগত কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতেও এটা নিয়ে অনেকে মন্তব্য করেছেন এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট এসছে তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করব আমাদের দর্শকদেরকে এই কেসের আলোকে একটু সচেতনতা এনে দেবার জন্য এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলের এই ডিসিশনটা কীভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলে আমাদের কমিউনিটিতে সেটা নিয়ে আলোচনা আমরা করব ইনশাল্লাহ একটা কথা শুরুতেই বলে রাখি যে এই দেশে মুসলিম ম্যারেজ যেটা নিকা যেটা আমরা বলি সেটার কিন্তু লিগ্যাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আসলে কোনো কালেই ছিল না যে এরিয়াগুলোতে নিয়ে আমি আলোচনা করব বিশেষ করে যেমন ইমিগ্রেশন যেটা আপনি উল্লেখ করলেন ডিভোর্স প্রসিডিংয়ে ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ আন্ডার ম্যাট্রিমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি সেটাতে বা ইনহেরিটেন্সে অর্থাৎ যখন কোনো মানে ইন্টেস্টেসি রুল যেটা সেটার ক্ষেত্রে এই চারটা এরিয়া আমি যেটা আজকে এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে এই চারটা এরিয়াতে ইসলামিক নিকা যেটা সেটার কিন্তু আসলে কোনো লিগ্যাল ইম্প্যাক্ট কোনো কালেই ছিল না অর্থাৎ এই চারটা এরিয়াতে অ্যাটলিস্ট আমি বলবো আরও বিভিন্ন এরিয়াতেও এটার কনসিকুয়েন্সেস আছে বাট এই চারটা জায়গায় কখনোই কিন্তু আসলে ইসলামিক ম্যারেজকে ম্যারেজ হিসাবে ধরে নেওয়া হতো না কখনো তবে এই যে কেসটা বললাম নাসির ডাক্তার ভার্সাস মোহাম্মদ শাবাজ খান কেস এই কেসটা যখন আমি এই কেসটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলাটা খুব জরুরি যাতে আমাদের দর্শকরা বুঝেন যে এই কেসটা কী নিয়ে কেস নাসরিন আক্তার এবং মোহাম্মদ শাহবাজ খানের বিয়েটা উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে সাউথ হলের একটা রেস্টুরেন্টে সংগঠিত হয় সেখানে একজন মিনিস্টার অফ রিলিজিয়ন বা একজন ইমাম সাহেব পরিপূর্ণভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সেই ম্যারেজটাকে সলমনাইজ করেন এবং সেখানে প্রায় দেড়শো জন গেস্ট ছিলেন অর্থাৎ একটা মুসলিম ম্যারেজে এর চাইতে ভালো আর কি হতে পারে একটা ইসলামিক শরিয়া মতে বিয়ে হয়েছে সেখানে দেড়শো জন গেস্ট ছিলেন সাউথ হলের একটা রেস্টুরেন্টে সেই বিয়েটা হয়েছে সেই বিয়েটা পরবর্তীতে নাসরিন আক্তার এবং মোহাম্মদ শাহবাজ খানের বিয়েটা পরবর্তীতে দু সালে তারা সেপারেটেড হয়ে যায় এবং তাদের সেই সেপারেশনের আগে তাদের চার চারজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাদের এই বিয়ে থেকে চারজন সন্তান ছিলেন ফোর চিলড্রেন দু সালে তারা যখন সেপারেটেড হয়ে যান হয়ে গিয়ে 
নাসরিন আক্তার পিটিশনার হয়ে ফ্যামিলি কোর্টে একটা ডিভোর্স প্রসিডিংয়ে শুরু করেন পিটিশনার হয়ে তখন তার হাজব্যান্ড মোহাম্মদ শাহবাজ খান সেটাকে ডিফেন্ড করেন এই কথা বলে ডিফেন্ড করেন যে আমাদের এই বিয়েটা রেজিস্টার্ড ম্যারেজ না তাদের বিয়েটা কিন্তু রেজিস্টার্ড হয়নি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ ইংল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস তখন মোহাম্মদ শাহবাজ খান এটাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে এই ডিভোর্স প্রসিডিং কোর্ট নিতে পারে না কারণ কোর্টের কোনো জুরিসডিকশন নেই এরকম একটা ম্যারেজের ডিভোর্স প্রসিডিং শুরু করার জন্য যেহেতু এই বিয়েটা রেজিস্টার্ড ম্যারেজ নয় যেহেতু জুরিসডিকশন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন ফ্যামিলি কোর্ট যে কোর্টে আমরা সাধারণত ডিভোর্স পিটিশন সাবমিট করি সেই কোর্ট তখন সেটাকে রেফ সেটাকে আপনার পাঠিয়ে দেয় হাইকোর্টের ফ্যামিলি ডিভিশন যেটা হাই হলবর্নে যে কোর্টের বিল্ডিংটা আছে হাইকোর্টের ফ্যামিলি ডিভিশন কোর্টে পাঠিয়ে দেয় এবং হাইকোর্টকে রিকোয়েস্ট করা হয় যে এটা জুরিসডিকশনাল ইস্যু নিয়ে এটা যেন একটা রুলিং দেয় হাইকোর্ট হাইকোর্ট তখন এটার একটা ফুল ট্রায়াল অ্যারেঞ্জ করে এবং সেই ট্রায়ালে উভয় পক্ষ আসেন এবং ইন্টারেস্টেড পার্টি হিসেবে সাউথ হল ব্ল্যাক সিস্টার্স একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাও ইন্টারেস্টেড পার্টি হিসাবে এখানে আছেন সেটা একটা ফুল ফ্লেজেড একটা ট্রায়াল হয় এবং সেই ট্রায়ালে মিস্টার জাস্টিস উইলিয়ামস একটা জাজমেন্ট দেন দু সালে সেই দু সালের জাজমেন্টে মিস্টার জাস্টিস উইলিয়ামস যেই রায়টা দেন সেটা হচ্ছে তিনি মনে করেন ম্যাট্রিমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট নাইনটিন সেকশন ইলেভেন অনুযায়ী এই যে বিয়েটা হয়েছিল নাসরিন আক্তার এবং মোহাম্মদ শাহবাজ খানের সেই ম্যারেজটা একটা ভয়েড ম্যারেজ এখানে ভয়েড শব্দটা শুনে যেন আমরা কনফিউজ না হই যে এটাকে কিন্তু তিনি ইনভ্যালিড ম্যারেজ বলেন না আমরা জানি যে আইনে ভয়েডের একটা ডেফিনেশন আছে ভ্যালিডের একটা ডেফিনেশন আছে ইনভ্যালিডের একটা ডেফিনেশন আছে ভ্যালিড হচ্ছে সবচেয়ে আইনে সিদ্ধ যেই স্টেটাস সেটা হচ্ছে ভ্যালিড ম্যারেজ ভয়েড ম্যারেজ হচ্ছে এখানে কোনো ইররেগুলারিটিস আছে কিন্তু বিয়েটা ম্যারেজ হিসাবে গণ্য করা যায় ইটস আ ভয়েড ম্যারেজ অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ইলেভেন অফ দ্য ম্যাটিমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট নাইনটিন সো জাস্টিস উইলিয়ামস বলেছেন যে এই ম্যারেজটা যেভাবে সলেমনাইজ হয়েছে হ্যাঁ সেটাকে শুধু রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট কিন্তু এই বিয়েটা যেভাবে সলেমনাইজ হয়েছে এবং এই ম্যারেজে যা যা ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে করে এটাকে ভয়েড ম্যারেজ বলা যায় অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ইলেভেন অফ দি ম্যাটিমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট নাইনটিন এবং সেই কারণেই এই ম্যারেজটা ক্লেম করতে পারে ফর দ্য নালিটি অফ ম্যারেজ সো এই ম্যারেজটা ডিভোর্স প্রসিডিংয়ের জন্য ওয়ার্থ ম্যারেজ এটা হচ্ছে জাস্টিস উইলিয়ামসের ডিসিশন ছিল তখন এই কেসটাকে উপরের কোর্টে অর্থাৎ কোর্ট অফ অ্যাপিলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে হার ম্যাজিস্ট্রিস অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি তিনি এটার অ্যাপিলেন্ট হয়ে এটার জন্য একটা কোর্ট অফ অ্যাপিলের কাছ থেকে রুলিং চান যে কারণ এটার যদি হাইকোর্টের এই রুলিং যেটা জাস্টিস মিস্টার জাস্টিস উইলিয়ামস যেটা দিয়েছেন সেটা যদি ওভার রুল না করা হয় যদি না করা হতো তাহলে কিন্তু সমস্ত ইসলামিক ম্যারেজ যেগুলো সেগুলোকে কিন্তু ডিভোর্স প্রসিডিংসের আওতায় নিতে কোর্ট বাধ্য থাকত সো যেহেতু এটা একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট পড়বে ফ্যামিলি কোর্টের উপরে ডিভোর্স প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে সেই জন্য এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফের ক্ষেত্রে সেই জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল সেটাকে অ্যাপিলেন্ট হয়ে সেটাকে নিয়ে যায় এবং সেখানে নাসির আক্তার এবং শাহবাজ খান দুজনকে রেসপন্ডেন্ট করা হয় এবং ব্ল্যাক সিস্টার্স সাউথ অল ব্ল্যাক সিস্টার্স কমিউনিটি যে তাদেরকেও ইন্টারেস্টেড পার্টি হিসেবে এখানে ইন্টারভিউনার হিসেবে পার্টি করা হয় কোর্ট অফ অ্যাপিল এই গত সপ্তাহে এই যে লিগেল ইস্যু সেটার উপরে একটি বিশদ রায় দিয়েছে এবং সেই রায়ের কনক্লুশন হচ্ছে যে না দিস ম্যারেজ যেটাকে কি না জাস্টিস উইলিয়ামস ভয়েড ম্যারেজ হিসাবে বলেছেন এই ম্যারেজটা আসলে ইনভ্যালিড ম্যারেজ এটা ভ্যালিড ম্যারেজই নয় অর্থাৎ সেটা ভয়েডের আওতায়ও আসে না কাজেই এই বিয়েটা কোনো ডিভোর্স প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে ম্যারেজ হিসাবে গণ্য হবে না কাজে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের জুরিসডিকশনে সেটা ডিভোর্স প্রসিডিং শুরু করা যাবে না অর্থাৎ যে কোনো কোর্ট অফ আপিল সুস্পষ্টভাবে বলেছে এরকমভাবে যে বিয়েটা হয় অর্থাৎ সমস্ত ইসলামিক নিকা যেগুলোকে আমরা বলছি সেগুলোকে ম্যারেজ হিসাবে গণ্য করা যাবে না ম্যারেজ অ্যাজ ফার অ্যাজ সেকশন ওয়ান অফ দি ম্যাট্রোমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি কিন্তু ম্যারেজ যেই ম্যারেজে ডিভোর্স চাওয়া যাবে ডিভোর্স কোন ম্যারেজে চাওয়া যাবে এটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেকশন ওয়ানে আর সেকশন ইলেভেনে বলা আছে ভয়েড ম্যারেজ কোনগুলো তো আগে জাস্টিস উইলিয়ামস বলেছিলেন এটাকে ভয়েড ম্যারেজ কোর্ট অফ অ্যাপিল বলেছে এটা ম্যারেজই না লেট অ্যালোন ভয়েড অর নট এটা ম্যারেজই না অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য ল ইজ কনসার্ন তো কোর্ট অফ অ্যাপিলের এই ডিসিশনের ইম্প্যাক্ট আমি যে চারটা এরিয়াতে আমি বললাম ইমিগ্রেশন আপনার ডিভোর্স প
एडमिनिस्ट्रेशन अफ स्टेट एक्ट नाइनटीन टोटी फाइव आवत्य इंटरेस्ट सिड्यूल अर्थात इनहरिटेंस ये चार्टा जैगाते इम्पैक्ट क्यों से आज के आलोचना करब आगे आबादी रखी এই হাইকোর্টের জাস্টিস উইলিয়ামসের ডিসিশনের আগেও এই বিয়ের যা স্টেটাস ছিল এ দেশে এখন আবার ঘুরে কিন্তু সে জায়গায় চলে আসলো ইট ইস নাথিং ইট ইস নট সামথিং ভেরি নিউ আমি এটাই বলবো যে এত বেশি এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নেই আগেও আসলে ইসলামিক ম্যারেজের স্টেটাস যেটা ছিল মাঝখানে হাইকোর্টের রুলিংয়ের পরে সেটাকে একটা স্টেটাস দেওয়া হয়েছিল যে ইটস এ ভয়েড ম্যারেজ বাট কোর্ট অফ আপিলের এই ডিসিশনের মাধ্যমে সেটাকে বলা হলো না এটার কোনো ভয়েড ম্যারেজও বলা যাবে না ইট ইস নট এ ম্যারেজ অ্যাট অল সো এটা আগের জায়গায় আবার ফিরে গেল আমার মনে হয় আমরা কিছু কল নেই তারপর আমরা পর্যাপ্ত আমার আলোচনা করবো জি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো দর্শক আসসালাম আলাইকুম টিভি রিপোর্ট হ্যালো दर्शको जाना जी लाइफ इन কিন্তু লাইফ ইন দি ইউকে পরে পরবর্তীতে আপনি পাস করেছেন এবং সেটাও দিয়েছেন কিন্তু তারপরেও আপনাকে ইন্টারভিউ কয়েকটা নিয়েছে হোম অফিস তারপরেও আপনাকে তারা রিফিউজ করেছে রিফিউজ করে আপনাকে অ্যাপিলের রাইট দেওয়া হয়েছিল আপনি অ্যাপিলে গিয়েছেন অ্যাপিল আপনাকে কী কারণে রিফিউজ করেছে আপনি বলেননি তবে সেটা জেনেও আমাদের খুব একটা লাভ হবে না আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপিলে গিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন হিয়ারিং হয়নি আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনার হাজব্যান্ড অত্যন্ত অসুস্থ তিনি সেদিন ফিট ফর হিয়ারিং ছিলেন না এবং সেই কারণে কোর্ট আরেকটা ডেট দিয়েছে এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আপনার যে প্রশ্ন যে এখন কি হবে এখন কি হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার আপিলে একটা হিয়ারিং হবে আপনার যদি কোনো স্যালিসিটার থাকেন সেই স্যালিসিটার নিশ্চয়ই আপনার কেসের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং তারা জানেন যে কি কারণে রিফিউজ করেছে এবং এই রিফিউজালটা হোম অফিসের ফেয়ার কি না যদি ফেয়ার না হয় তারা নিশ্চয়ই সেভাবে গ্রাউন্ডস দিয়ে অ্যাপিল করেছেন তারা নিশ্চয়ই ব্যারিস্টার পাঠাবেন অথবা তাদের স্যালিসিটার ফার্ম থেকে কাউকে পাঠাবেন আগামী হিয়ারিংয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হবে আপিলের হিয়ারিংয়ে আপনারা দুজন সাক্ষী দিবেন আপনি এবং আপনার হাজব্যান্ড সাক্ষী দিবেন আপিলে সেখানে আপনাদের যদি কেস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের আপিল করা হবে আর যদি আপনাদের কেস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা না হয় অথবা যদি 
হোম অফিসের ডিসিশন যেটা রিফিউজ করেছে সেটা যদি জাস্টিফাইবল একটা ডিসিশন হয় কোর্ট যদি মনে করে ওদের ডিসিশনটা রিফিউজ করাটা ফেয়ার এবং ন্যায়সঙ্গত রিজনেবল তাহলে হয়তো আপনাদের আপিলটা ডিসমিস করে দেবে তবে আপনার এখানে হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ড আমি অত্যন্ত স্ট্রং দেখতে পাচ্ছি আপনার হাজব্যান্ড অসুস্থ আপনার হাজব্যান্ড এই দেশে একজন ব্রিটিশ সিটিজেন আপনার আপনাকে তার দরকার এই দেশে সো আমি দোয়া করি এবং আশা করি আপনাদের আপিলটা এলা হবে আপনাকে যেটা মেক শিওর করতে হবে সেটা হচ্ছে বা আপনি যেটা একটু খেয়াল রাখবেন আপনার এই আপিলটার জন্য খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয় কোর্টে এই উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লয়ারের দিক থেকে ডকুমেন্টের দিক থেকে কোনো ধরনের কোনো কমতি যেন না থাকে কারণ এই কোর্টে যদি আপনি জিততে না পারেন তাহলে উপরের কোর্টে গিয়ে জিতাও আপনার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে কাজে আপনি আপনার এই হিয়ারিংয়ের জন্য যত্নশীল হবেন যা যা প্রয়োজন কাগজের দিক থেকে লয়ারের দিক থেকে ব্যারিস্টার নিতে হলে ব্যারিস্টার নেওয়া সব কিছু মিলে খুব সুন্দরভাবে কেসটাকে জন্য উপস্থাপন করা হয় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকে ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগাল প্ল্যাটফর্ম রেখে সার্চ করলে আপনারা আমাদের পুরনো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পাবেন দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আশা করি আমাদের সাথেই থাক